Schweden hat traditionell eine sehr liberale Einwanderungspolitik. Seit Beginn der Flüchtlingskrise kämpft das skandinavische Land allerdings mit stark steigender Kriminalität, wie in Deutschland auch der Fall. 55 Gebiete im ganzen Land sind mittlerweile No-Go-Gebiete. Schwedische Medien berichten, die Polizei verliere zunehmend die Kontrolle. Übergriffe auf Beamte häufen sich. Polizeisprecher Peter Larsson sagte, 80% der Beamten haben zumindest schon einmal überlegt, ihren Beruf zu wechseln und weiter, wir kommen nicht mehr dazu, Verbrechen aufzuklären, weil wir täglich zu so vielen Einsätzen gerufen werden. In Schweden tendiert die Meinung der Bevölkerung mittlerweile dahin, dass Immigranten ihr Land zerstören werden. Da ist nichts mit Kultur, Bereicherung oder bunten Städten, gar nichts, nur multikultureller Unfug. Norwegen warnte Schweden bereits vor einem bevorstehenden Kollaps des Landes. Die deutsche Regierung eifert gerade kräftig ihrem Vorbild Schweden nach. Für die Kanzlerin gibt es noch immer keine Obergrenze und Grüne und Linke können gar nicht genug Asylanten ins Land bekommen. Wie ein Drogenjunkie gieren sie nach einer Orgie von Gewalt und Zerstörung. In Schweden gibt es einen Rekordanstieg bei den Verbrechen aus Hass. Die Zahlen stiegen um 14 Prozent. Und laut den offiziellen Zahlen ist einer von zehn Fällen rassistisch motiviert. Eine Stadt im Süden hat sich einen besonders schlimmen Ruf verdient. Explosionen, Schießereien und Messerstechereien sind in Malmö regelmäßig in den Schlagzeilen, obwohl der multikulturelle Distrikt der Stadt vor zwei Jahren noch für einen positiven Wandel gehalten wurde. Holly Boyko berichtet aus Malmö. Vor mehreren Wochen wurde das Auto eines Gemeinderates von einer Handgranate gesprengt. Und hier gab es im vergangenen Monat eine Schießerei. Dieses Gerüst steht dort nicht wegen Bauarbeiten, sondern wegen einer Explosion. Eine selbstgebaute Bombe wurde am Eingang dieses Wohngebäudes platziert. Nur Meter von der Explosion entfernt ist ein weiterer Einschuss in einem Fenster zu sehen. Es sieht so aus, als sei Malmö übersät mit solchen Dingen. Manchmal, wenn etwas vor sich geht, mag ich nicht rausgehen. Ich schließe mich ein und schaue einen Film. Ich drehe die Lautstärke auf, damit ich nicht mitbekomme, was draußen passiert. Haben Sie nachts Angst? Natürlich, manchmal habe ich große Angst, denn mein Mann arbeitet um 2 Uhr früh. Auch an diesem Ort traf ich wie bei den vorherigen auf junge Männer, die sagen, dass sie nicht vor der Kamera mit uns reden möchten. Viele von ihnen haben auf der Straße offen mit Drogen gehandelt. Oft sitzen sie in teuren Autos und es macht den Eindruck, als haben sie das Gefühl, über dem Gesetz zu stehen. Ich möchte herausfinden, was der lokale Polizeichef zu den Dingen sagt, die vor sich gehen. Erik sagte mir, dass ihre Ermittlungen nahelegen, dass es Individuen sind und keine Gangs, die gegeneinander kämpfen. Wir denken, die Menschen in Malmö können sich sicher fühlen. Ich werde in die Asservatenkammer geführt, wo die Polizei die von den Kriminellen beschlagnahmten Waffen aufbewahrt. Kalaschnikow, Schrotflinte, Elektroschocker, alles was man einsetzen kann, um Menschen zu verletzen. Ihnen geht der Raum aus, um sie alle zu lagern. Die Anwohner hier haben zunehmend Angst. Ich mag nicht alleine durch Malmö laufen. Es ist so surreal. Das rechte politische Spektrum wusste schnell, wer schuld ist. Die, die aus dem Mittleren Osten und Afrika kommen, haben sich nicht in die schwedische Gesellschaft integriert. Das ist das Problem. Die Menschen reden darüber, aber die Medien weigern sich. Die Anzahl der Migranten, die hierher gekommen sind, haben die Stadt zu dem gemacht, was sie ist. 2015 gab es bisher 86 Schießereien. Bei dieser Baustelle fragte ich einen jungen Mann, der sagte, dass er zu einer Gang gehört, woher sie die Waffen bekommen. Er sagte mir lächelnd, in Malmö wachsen an den Bäumen keine Äpfel, sondern Handgranaten. Den siste måneden har begått vold og herverk i flere byer. Politiet mener årsaken er at innvandrerungdom ikke kommer inn i det svenske samfunnet. Ungdommene selv sier politiets trakassering 
er årsaken. Å være brandmann er farlig. Denne høsten i Göteborg har vært ekstra farlig. Brandmennene har fått en ny fiende. Nu er vi ute på den, den vägen där, där de släppte stenen på oss. Klokken er 15 i bydelen Hisingen i Göteborg, en invandrerbydel. Skal jeg släppa det? Skal jeg släppa det? Vold, herverk og bilbrander har preget området i høst. Innvandrerungdom står bak. Polisen har skylden, sier de. Når man känner sig trakasserad så trakasserar man tillbaka. Speciellt när polisen kommer hit och röjer och spelar alla så får de tillbaka det de förtjänar. De ska inte komma hit och försöka bestämma. Här är det vi som bestämmer, de bestämmer på sitt egna. Så politiet har inte något här att göra? Nej, det har de inte. Advarslene til politiet er ikke til å ta feil av. Når vi kom her så slette sjåføren gasen, for vi var litt forvånade. Han var på utrykning til en påsatt brann da det skjedde. Når vi passerer under denne broen så slipper man et antall stener i ulike storlikker. Våra antagligen den största träffade rakt mitt i vindrutan på fram, fram i bilen. Han och de två andra i bilen fick bara mindre skador. Det kunde gått mycket värre. Här har du lite stenar som man har släppt här i förort för många år. Den här väger ungefär ett kilo. Och den de släppte i brandbilen vägde 5,7 kilo. Så den var så här stor. Å bli angrepet på vei for å slukke brann har rystet brannvesenet i Göteborg. Nå kjører de omveier for å unngå fare. Åtgjerdene for oss er jo da at vi får tenke oss før når vi åker på larm. Vi kan få endre utryckningsväg, hvilken väg vi kjører fram til, til en innsats. Beroende på hur det ser ut, hvilket område vi er i og så videre. Men det kan bety at det tar lengre tid å slukke brannet? Det kan gjøre, ja. Intervju blir avbrutt. Ungdommer kaster småstein fra brua. Unge sinte menn har satt fyr på det svenske folkhemmet denne høsten. I Uppsala, Malmö och Göteborg. De flesta har invandrarbakgrund. Politiet i Göteborg har ingen enkel förklaring på orsaken, antingen att ungdomarna känner sig utestängt från det svenska samhället. Nej, det är ju det jag säger att det här finns någon allmän frustration av att man är utanför och inte kommer in. Jag kan ta fram jag har två 960 nöten som kan gå fram och kolla det. Tillbaka i hissingen klockan är 19, det är snart mörkt. Stämningen är spänd. Politiet er forberedt på at noe er i ferd med å skje. Utestenging brukes som forklaring på at ungdommene brenner og skyter. Men er det det svenske samfunnet som stenger dem ute? Eller er det ungdommenes foreldre som har skylden? De foreldrene som kommer hit, faktisk mange av dem ser ikke alle, men mange av dem bærer med seg hat til visse, kanskje visse grupper, kanskje visse religioner eller... Det bär med sig massa olika problem. Och det överför de till ungarna, menar du? Vad sa du? Och det förer de över till ungarna? Det för över till ungarna. Och vissa unga blir påverkade på det sättet att de håller med familjen. De som har råd flyttar härifrån. Beboarna i området är rädda. Få tör att snacka med NRK. Ja, man känner sig inte direkt säker på kvällarna och lite osäkert på dagtid också. Man vill ju ringa, man vill ju att poliserna ska få stopp på det, men jag antar att de också börjar känna sig lite rädda och så. Så att det känns väldigt hotfullt hela stämningen. Man går inte ut i onedan på kvällarna, utan man försöker göra det man ska på dagarna, medan det är ljust då. Och försöker jag helst inte gå själv om man är ute. Klokken er 20 på kvelden. To ungdommer tror med å knuse NRKs kamera hvis vi fortsetter å filme. På politistasjonen i Hisingen er det nå travelt. 
For få minutter siden ble politiet lurt i en felle av ungdommene. Nu hade man två bilar som blev instängda innanför en trafikbom i ett område på en känd adress här som, där vi har haft mycket problem i Backa. Eh, och där det var ungdomar då som, som, som sköt mot bilarna där med pengboll, gevär så att säga. Idag har vi klarat till oss ifrån de rända bilarna hittills. Eh, det är nästan som man förväntar sig några framåt eh, natttimmarna här när det mörknar nu då, men... Eh, Idag har det inte varit några än så länge. Men så kommer meldingen. Nok en påsatt brann på hisingen i Göteborg. För 20 minuter sedan kom det ungdomar i en bil. De kastet en Molotov cocktail in i den bilen här och stack av. Detta börjar bli en vanlig företeelse i Göteborgs förstäder. Bilar som bränner. Heller inte kväll fick politiet tak i de som stod bak. Over 100 biler har brent i Göteborg den siste måneden. Brannmenn er til for å redde liv. Han har fått seg en støkk i livet når noen prøver å skade livredderne. Ja, det er klart at man har funderet hva det er man holder på med. Når man blir utsatt for sånt her. Og det gjør vi nå allihop, vi som satt i bilen. Vi har pratet mye om det. Og ibland undrar man om det er verkligen. Velkommen til Newsbyg. Jeg hedder Jeppe Juhl. Dagens emne er tragedien Sverige. Den såkaldte humanistiske stormagt vil inden for få år være at sammenligne med en bananrepublik, hvor statens voldsmonopol er ophævet, og dagens menu vil være borgerkristinens sammenstød mellem indvandrere og venstreradikale på den ene side, og en selvskabt voldelig højradikal gruppering på den anden. Jo. Sverige er i dag et fortabt land, der i de kommende år vil synke længere og længere ned i en sump af civil ulydighed og selvtægt. Det er altså, hvad der sker, når statens voldsmonopol ophæves, og når kritikerne af den førte politik fryses ud med noget så sølle som et nazistempel. Forleden gik det svenske politi ud og indrømmede blankt, at de står over for et regulært systemkollaps. Ja, der er nu ifølge svensk politi hele 53 områder, hvor de indrømmer at have tabt. Kontrollen, hvor de ikke kan komme uden at være i mange biler og uden ofte at have skudsikker viste på. Det samme gælder at også ambulanceoffører og folk, der kommer med brandbiler. I takt med den muslimske indvandring er antisemitismen naturligvis eksploderet i Sverige. Det er hadforbrydelser over for øh, homoseksuelle naturligvis også og kvinderundertrykkelse. Og i går, ja, så kom det så frem, hvorfor den danske skuespiller Kim Bodja pludselig og helt uventet holdt op i dramaserien Bro. Especially in Malmö, where we shot the, the bridge in Sweden, mm -hmm. uh, it's, it's, it's not very nice uh, and comfortable to be there as a Jewish person. Bodnias valg er forståeligt, og masser af svenske jøder i Malmö har også stemt med fødderne og forladt byen. Enten til Jødeborg eller til Stockholm, eller i mange andre tilfælde til Israel. Okay. Pirro Annelis är den person som stämmer in på signalementet på den man som misstänkts har sparkat sönder spärren. Hej! 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 Hej!
Vi ska prata med han, jag vill tillbaka härifrån. Ja. Stämningen blir snabbt uppjagad och flera personer vill lägga sig i. Anneli måste ropa på förstärkning. Ja, vi står på plattformen och håller i den här mannen och det är massa runt omkring som vill lägga sig i. Så... Backa undan! Backa! Snälla, jag vill någonting. Snälla, kan ni följa mig? Jag har gjort någonting. Backa undan! Hon bara, följ mig, jag har gjort. Jag har gjort någonting. I hons tull har Pirre och Anneli hamnat i en mycket allvarlig situation. De är ensamma ordningsvakter mot ett större gäng som är aggressiva och våldsamma. De försöker hålla situationen under kontroll tills förstärkningen anländer. En av killarna tar av sig sitt bälte och håller det som att han ska använda det som ett vapen. Och det verkar vara tre personer som lägger sig i det och batonger är dragna där de verkar ha väldigt mycket problem. Till slut urartar situationen totalt. Ni är fan dumma huvudet. Jag har försökt att bara stoppa. Du går härifrån nu. Därför att jag säger åt dig. De har tagit, de har tagit min batong och sprang där åt. Tre svarta killar. Tre svarta killar. Hur är det? Hämta från. Tre svarta killar, en har lite kraftigt byggt, svart jacka, dreads, två av dem är smala, en har min batong och så gick han med en livrym, rem. Ja. Jag vet inte vad, jag vet inte vad han har ont någonstans. Kan du säga något? Ja, 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 ja. Det är våra kollegor som är där nere. Vi blir med nere. Ambulanser på väg. Ja, jag har ont i knäna. Kollega på. Ja, så där. Är bra? Ja, säkert. Du säger till om du börjar känna dig som en Båda blir ju slagna, eller? Ja. Ja, det är gripna, eller? Mm. Ja. Vi har ju sett att han har åkt på en hel del smällar. Han har ont och det är oerhört jobbigt att se det. Tjena. Här, Pire. Hur går det? Vart har du ont någonstans? Vad är det som har hänt? Jag fick ett bält, bältenslag i huvudet. Ja. Så fick jag tre eller fyra slag. Pirre fick ta emot flera hårda slag mot både huvudet och kroppen. 
Förutom en skadad axel drabbades han även av nervskador i armen. Vilket fortfarande ger honom problem med ömhet och smärta. Det är det här läget som när vi blev utsatta för det här brutala våldet som vi blev utsatta för. Min känsla är att det här kommer gå åt helvete. Den blicken som jag mötte, det var, han, han var ute i Bergslands och det var döda. Så jag hade bara en, en sak att göra, det var att skydda huvudet. Så jag upp med handen, skydda huvudet, slå tillbaka som jag kunde. Men till slut så vinner ju smärtan över så jag faller ihop. Att vara så likgiltig inför en annan människa och bara ha en, en sak i huvudet, vilja döda någon. För vad då? Vi gör vårt arbete. Vi finns här för alla. Och blir med bättre med det här våldet. Nej. Grabba, det är dags att dra. Vad gör ni? Det funkar inte, jag har sett. Han försökte skjuta, det gick inte. Det är okej. Grabba, dra. Riktigt. Ladies and gentlemen, my name is Ingrid Karlqvist and I was born 1960 in Sweden. When the Social Democrats were going to rule forever and ever, and our country was the nicest and safest and most progressed in the world. Now I live in Absurdistan, a country that has the highest figure of reported rapes in the world, hundreds of so-called exclusion areas where people live outside the Swedish society and with newspapers that hide all these horrible facts to the people. I feel just like Dorothy Gale in The Wizard of Oz. A tornado came and blew me miles and miles away from my home and dumped me in a country I don't know. Toto, I have a feeling we're not in Sweden anymore. <laughs> Like Dorothy, I'm searching for a way to find my home. But on my path, I only meet lions without courage, scarecrows without brains, and tin men without hearts. When I grew up, our prime minister was Tage Erlander, a social democrat. In 1965, he said in Parliament, after violent race riots in America, We Swedes live in a so infinitely happier situation. The population in our country is homogenous, not just according to race, but also in many other aspects. 
Now I live in a nation that is not homogenous in any aspect. Ulof Palme, that came after him, decided that homogenous was a bad thing and opened up our borders for people from all over the world. And from right to left, the politicians told us that there were no such thing as a Swedish culture, no Swedish traditions worth mentioning, and that we Swedes should be grateful that so many people with real culture and real traditions came to us. <laughs> Mona Salin, a later leader of the Social Democrats, said 2002 uh, with a magazine, Euroturk, um, she's, she was asked, what is Swedish culture? And she said, I've often had that question, but I can't think of what Swedish culture is. I think that is what makes us Swedes so envious of immigrants. You have a culture, an identity, something that ties you together. What do we have? We have Midsummer's Eve and such corny things. She also said, the Swedes must integrate into the new Sweden. The old Sweden is not coming back. In this new Sweden, we have more reported rapes than any other country in the European Union, according to uh, the study by Professor Liz uh, Kelly from England. More than 5,000 rapes were reported that year, 2008. Last year, it was more than 6,000. In 2010, another study reported that just one country in the world has more rapes than Sweden, and that is Lesotho in South Africa. For every 100,000 people, Lesotho has 92 reported rapes, Sweden has 53, the United States 29, Norway 20, and Denmark 7. In 1990, we counted to three exclusion areas in Sweden, suburbs where mostly immigrants live, where there very few uh, work, and they all live by welfare, and the children don't pass their exams. In 2002, they counted to 128 exclusion areas. In 2006, we had 156, and then they stopped counting. In some cities like Malmö, where I live, a third of all inhabitants live in an exclusion area. What did the Social Democrat mean? The, the, um, uh, uh, Mr. Uh, 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 Erlander, when he said that we Swedes were homogenous, I think that he meant things like norms, values, culture, and tradition, a feeling of fellowship that we all in the old Sweden had a similar view of what makes the society good and how we solve conflicts. He knew what the Swedish culture was about, in contrast to Mona Salin. In the new Sweden, we need armed police officers at our hospitals because riveling families fight each other in the hospital rooms. They gun each other down in the streets and they rob and they beat old people. The crime rate grows by the minute, but the Swedish politicians and journalists tell us that it has absolutely nothing to do with immigration. <laughs> the fact that our prisons are full of foreign people is just a coincidence or is explained by socio-economic factors. For many years, I was a mainstream media journalist, but I was always a bit of a troublemaker, always suspicious of what people said was the truth. When everybody ran that way, I always turned around to see what was in the other way. And in January last year, something happened to make me lose my last hope about Swedish journalists. I, I was the vice chairman of the Society of Publicists in Malmö, and we had invited the Danish journalist, Mikael Jalving, 
to speak about his uh, book, Absolute Sweden, a country, uh, Absolute Sweden, the journey in the country of silence. And one day the chairman phoned me and said, we must cancel Mikael Jalving. Why? Because he's going to talk at a meeting arranged by a newspaper called National Today. It didn't matter to him, the chairman, or anyone else on the board of this Society for Journalists, that Jalving was going to speak about his book. If he went to that meeting, he would be infected by nationalist ideas and probably he would become a Nazi. <laughs> you see, everyone with a different opinion in Sweden really is a Nazi. That's the way it works in the new Sweden, the country I call Absurdistan, the country of silence. I was furious and I left the board of that society. I left the society. And that led to my being invited to the Danish Free Press Society to talk about this strange country of Sweden. And that led to my founding the Swedish Free Press Society. And that is how I met Lars Hedegaard. And, but we too, we didn't settle for running one Free Press Society each. We have a solid background <laughs> as journalists, both of us, so we decided to start a newspaper, a good old, old-fashioned printed newspaper. We decided to call it Dispatch International because our vision is that this newspaper will become worldwide one day. At first we take Manhattan, then we take Berlin, or rather, <laughs> First we take Scandinavia, and then we take the world. We will have two printed versions, one Danish and one Swedish, but the stories are the same. And you will find it in uh, uh, the stories in German and English as well on the uh, e-paper. We will write about politics in our countries and in the world. And we will write about all those things that mainstream media has been hiding for so many years now. We will distinguish between news stories and uh, commentaries, and the tone will be subdued. We will let the facts talk, the facts that mainstream journalists hide from people. The situation in Sweden is far worse than the Danish. In Sweden, nobody talks about immigration problems and the death of the multiculti project or the Islamization of Europe. If you do, you will immediately be called a racist, an Islamophobe, or a Nazi. That's what I have been called since I founded the Free Press Society. My name has been dragged in the dirt in big newspapers like Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, and my own union paper, The Journalist. So now, I need you all to be my Glinda, the good witch of the North, and help me find my home again. I don't think it will work to tap the heels of my ruby slippers together three times as Dorothy did to wake up in her bedroom in Kansas. But if you support Dispatch by taking a subscription or become a shareholder or just donate money to us, you will take me one step closer to home to the Sweden that once was, the Sweden I want back. Thank you. We have on the phone Sheikh Ahmed of Sweden. Guten Tag, Rashid. I have the Koran that you have been dargestellt, nachgeschlagen. Sie stimmen alle und wir schämen uns unserer Religion nicht. Wir werden bis zum letzten Tag unseres Lebens kämpfen. Alles, was du sagtest, ist wahr. Wir werden euch weiterhin in Schweden und überall bekämpfen, bis ihr bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Willst du uns sagen, dass du jeden Nicht-Muslim bekämpfen willst, bis dieser zum Islam konvertiert hat? Ja, bis das Ende des Lebens. Wir werden Schweden und ganz Europa erobern. Du lebst zurzeit in Schweden, recht? Ja, ich bin in Schweden. Also, du lebst bei den Ungläubigen? Ja. Und du lebst auf ihre Kosten? Wir leben auf Kosten Allahs und nicht von ihrem Geld. Du bekommst aber Leistung von dem Staat und damit machst du Profit. Ja, es ist aber Allahs Geld und nicht ihres.
Warum gehst du nicht in das Gebiet des Islams hin, nach Mekka zum Beispiel, die erleuchtete Stadt, die Geburtsstadt des Propheten, um dort die Nähe zum Grab des Propheten und zum Islam zu genießen? Wieso kommst du zum Land der Ungläubigen? Wir haben hier die Aufgabe, unsere Religion zu verbreiten. Aber dir dürfte es bewusst sein, dass das Verlassen des islamischen Gebiet ohne Dringlichkeit Haram verboten ist. Das Gebiet des Islams umfasst sämtliche Länder, die sich auf der Weltkarte befinden. Mohammed sagte in diesen Texten, ich bin zu euch gekommen mit der Schlachtung. Und du sagst, dass diese Aussage stimmt. Ja, hundertprozentig. Und wie ist es mit seiner Aussage, ich bin befohlen worden, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist? Ja, wir schämen uns unserer Religion nicht. Wieso behauptet ihr denn, dass Mohammed die Barmherzigkeit für die Welten sei? Wenn die Menschen die Jizya zahlen müssen und wir lassen sie am Leben, ist dies keine Barmherzigkeit? Absolut, das ist die Spitze der Barmherzigkeit. Hatte Mohammed Mitgefühl mit den Menschen gehabt, die er ermordete, wie aber Jahel, Kaab ibn Ashraf und der Stamm von Banu al-Nadir? Dies tat er zur Selbstverteidigung. Oh, wie schön! Im Fall von Kaab ibn Ashraf soll er sich selbst verteidigt haben? Woher willst du wissen, was Qab ibn al-Ashraf über den Propheten sagte und was er heimlich für ihn plante? Der barmherzige und äußerst tolerante Gesandte für die Welten, wie du ihn beschreibst, darf einen, der ihn mit einem Gedicht kritisiert, töten? Damit es keine Nachahmer gibt, die den Propheten kritisieren. Er tötete ihn auf Befehl Allahs. Er rächt sich nicht aus eigenen Trieben. Du bist ja voller Gegensätze. Einmal sagst du, dass er ihn umbrachte, ein anderes Mal, er wäre aber barmherzig gewesen. Zählt Mord als Barmherzigkeit? Mit seiner Ermordung half er vielen, damit sie diese gottlosen Gedichte nicht nachahmen. Aha, mit der Ermordung einiger Menschen hilfst du anderen. Ja. Ist das, was ISIS heute in Syrien und im Irak tut, Barmherzigkeit? ISIS verteidigt ihre Religion und ihren Islam. Und was sagst du zu der Vertreibung der Christen im Irak? Dies geschah, da sie sich weigerten, die Jizya zu zahlen. Also, sie müssen eigenhändig die Jizya in voller Unterwerfung entrichten. Ist es nicht eine Gnade, sie am Leben zu lassen, während man sie umbringen kann? Das ist aber ihre Heimat. Ich frage dich, ob du es für gut findest, wenn der schwedische Staat dich dazu zwingt, Christ zu werden oder die Jizya in voller Unterwerfung zu entrichten oder Schweden zu verlassen. Wir bezahlen Steuer in Schweden. Steuer und Jizya sind nicht gleich. Steuer ist Jizya. Steuer ist eine Pflicht für alle, für dich sowie für den Schweden, während Jizya keine Pflicht für den Moslem ist. Jizya ist mit Zakar, also islamische Almosen, zu vergleichen. Nein, 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 sie ist nicht mit Zakar zu vergleichen. Versuch nicht, mich zu täuschen. Ich war ebenso ein Moslem. Die Jizya zahlt man in voller Unterwerfung, die Zakar aber nicht. Der islamische Staat hat auch seine Gesetze. Alle, die in diesem Staat leben wollen, haben sich an diese Gesetze zu halten. Du lebst in Europa, du musst dich also an ihre Gesetze halten. Gesetze, die den Menschen erniedrigen, ihn verachten und ihm seine Würde entnehmen, sind keine Gesetze mehr. Willst du, dass ich mir deine Frau nehme, wenn ein Gesetz gebe, der mich dazu befähigt? Willst du, dass sie dir deine Frau und dein Besitz in Schweden unter Anwendung von Gewalt wegnehmen? Willst du, dass es so ein Gesetz herrscht? Das ist doch kein Gesetz. Gesetz bedeutet Gerechtigkeit. Die Barmherzigkeit ist im Islam vorhanden. Ist es keine Gnade, wenn die Muslime es zulassen, dass das ungläubige Volk 
das den Propheten beleidigte, weiterlebt? Die Barmherzigkeit bedeutet, dass du die Menschen friedlich in ihrer Heimat leben lässt, sie nicht unterdrücken, selbst wenn sie andersdenkend und andersgläubig sind. Das ist Barmherzigkeit. Dass du sie aber beraubst und sie zwingst, ihre Häuser zu verlassen, weil du ein Moslem bist und sie andersgläubig sind, das ist die Spitze der Ungerechtigkeit und der 